ప్రైజ్ ద లార్డ్ కరీంనగర్ అధ్యక్ష మండలంలో ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల సేవా పరిచర్యను జరిగించినటువంటి రెవరెండ్ వాస జాన్సన్ అయ్యగారి దర్శనం నిదర్శనం మరియు వారి చివరి కోరిక కొనసాగించుటకు దేవుడు మాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి ప్రతి స్థలమునకు సువార్త చేరవేయుటకు ప్రకటించుటకు నీశ్వరం రేడియో వారి జ్ఞాపకార్థం రెండు పేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సువార్త పరిచర్యలో కొనసాగించబడుతూ ఉంది నీశ్వరం రేడియో నందు ఆత్మీయమైన ప్రసంగాలు అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు ప్రత్యేకంగా ఆదివారం ఆరాధనలు ప్రత్యేకమైన టాక్ షోస్ బైబుల్ స్టడీస్ చిన్నపిల్లల కొరకు మహిళల కొరకు ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు మరి ముఖ్యముగా ఉజ్జీవభరితమైన పాటలు మరియు అనేకమైన కార్యక్రమాలు నీశ్వరం ఆన్లైన్ క్రిస్టియన్ రేడియో ద్వారా జరిగించబడుచు ఉన్నవి ఇటు కార్యక్రమాలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనునిత్యం ఆత్మీయ మేలులు పొందుకును లాగున ప్రపంచ నలుమూలల అనేక మాధ్యమాల ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది ప్రతి స్త్రీ కూడా జ్ఞానవంతురాలై తన కుటుంబాన్ని సమాజాన్ని కట్టుకునేటకు శక్తిని జ్ఞానాన్ని పొందుటకు కావలసినది దేవుని వాక్యం నేటి సమకాలీన ప్రపంచంలో స్త్రీ యొక్క పాత్ర ఏమిటో స్త్రీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలేమిటో వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ముఖ్యంగా క్రైస్తవ స్త్రీలు ఎలా ఉండాలో తమ కుటుంబాలను ఎలా కట్టుకోవాలో అనే అంశాలను తెలియపరుస్తూ మరియు అనేక మంది స్త్రీలను ప్రోత్సహించటకు గాను వైసుమెన్ సీజన్ ఫోర్ మన నీశ్వరం రేడియో నందు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారం చేయబడు వినండి వినిపించండి ప్రభు యేసుని మహిమపరచండి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురు అవి పరలోక మందును బంధింపబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురు అవి పరలోక మందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోక మందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యోహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును దేవుని యొక్క సహాయం కొరకు ప్రార్థన అంశములను చదువుకుందాము ప్రతి స్త్రీ తన గృహమును సంగమును 
దేశమును కట్టుకొనుటకు కావాల్సిన జ్ఞానమును దేవుడు దయచేయు కొరకు ప్రార్థించదము స్త్రీలు అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధిని సాధించుట కొరకును ప్రార్థించుదము ప్రస్తుత కాలంలో క్రైస్తవులపై జరుగుచున్న దాడుల నుండి దేవుడు తన ప్రజల పక్షముగా ఉండుటకును మరియు ముఖ్యముగా మణిపూర్ లో జరుగుచున్న దాడుల నిమిత్తమై అక్కడ శాంతి సమాధానాలు నెలకొనున్నట్టున్న ప్రార్థించుదము ప్రపంచ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక మాంద్యమును అధిగమించుటకు కావాల్సిన సహాయం కొరకును ప్రార్థించుదము రోగుల కొరకును ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న వారి కొరకును ప్రార్థించుదము ప్రజలందరూ ఏసుక్రీస్తుని నిజమైన రక్షకునిగా అంగీకరించి తమ హృదయాలలో క్రీస్తుని కలిగి జీవించుచు మరియు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపడులాగున వారి కొరకు ప్రార్థించుదము వాయిస్ మెన్ కార్యక్రమం కొరకును ఇందులో ప్రసంగించుచున్న ప్రతి దైవజనురాలి కొరకును మరియు నీ స్వరం ద్వారా జరిగించబడుచున్న పరిచర్య కొరకును ప్రార్థించుదము ఇటి అంశములన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేయగా అటు ప్రార్థనలో మనమందరము ఏకీభవించుదము పరిశుద్ధమైన మాయసయ్య జీవం కలిగిన మా తండ్రి జీవాధిపతివైన మా రక్షక మా విమోచ కూడా మా స్థుతికి కారణభూతుడైన మా యశురాజ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ఇదిగో ప్రభ యొక్క సమయంలో ప్రభ నీ పాదాల చెంత చేరి అయ్యా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించుటకు అయ్యా మాకున్న అవసరతలన్నీ మీ సన్నిధిలో అయ్యా ప్రార్థించుటకు ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ అయ్యా ఈ దీనురాలి చేయించిన యొక్క విజ్ఞాపనలన్నీ మీరు ఆలకించమని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ముఖ్యంగా రాజా మీ సన్నిధిలో మొదటిగా నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను ప్రభ మరి మా యొక్క దేశములు ఉన్న ప్రతి స్త్రీ తన గృహమును సంఘమును దేశమును కట్టుకొనుటకు కావలసిన జ్ఞానమును మీరు దయచేయమని మీ సన్నిలో నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాను అంతేకాకుండా ప్రభ మరి స్త్రీలందరూ కూడా అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి సాధించుటకు నీ కృపను అయ్యా నీ సహాయాన్ని ప్రతి బిడ్డకు మీరు దయచేయమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను ప్రవ్వ పరిశుద్ధుడ ప్రస్తుత కాలంలో మా యొక్క దేశములో తండ్రి మరి ఈ యొక్క నీ బిడ్డల నమ్ముకున్న నీ బిడ్డలపైన జరుగుతున్నటువంటి ప్రభ దాడులన్నిటినీ ప్రభ మరి అన్యాయాలు ప్రభ అక్రమాలు ప్రభ ఎన్నో తండ్రి జరుగుతూ ఉంటుండగా ఆ రోజు ఇస్రాయేలుల పక్షముగా ఉండి యుద్ధము చేసిన దేవ ఈ రోజు నీ ఈ దేశంలో నేను నమ్ముకుని జీవిస్తున్న నీ బిడ్డల పక్షముగా మీరు యుద్ధం చేయండి అయ్యా వారిని ఆదుకొని నీ కృపను నీ కనికరాన్ని నీ బిడ్డలమైన మందరపైన చూపించమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను పరిశుద్ధుడు అంతేకాకుండా ప్రపంచ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక మాంచమును అధిగమించుటకు కావలసిన సహాయము ప్రభ ప్రతి వారికి నీ కృపను దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను అంతేకాకుండా ప్రభ మరి ఎస్ఐ మా దేశ ప్రజలందరూ కూడా నేను నిజమైన రక్షకుడుగా అంగీకరించుటకు అయ్యా తమ హృదయాలలో కలిగి నీ కొరకు జీవించుటకు ప్రభ అంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే నేను నిజమైన రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తూ ఉన్నవారుగా ఉంటున్నారో అప్పుడు నీ రాకడ కొరకై సిద్ధపడువారుగా ఉంటున్నారు ప్రభ మా దేశాన్ని నీ రాకడ కొరకై సిద్ధపరచండి మా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా నువ్వు రక్షణ దయచేయండి ప్రభ ఎవరు నశించటం మీకు ఇష్టం లేదు కదా ప్రభ అందుకనే పావుర స్వరము దేశంలో వినబడుతూ ఉంటుండగా ఆ స్వరము వినగల చెవులు ప్రతి మానవునికి మా దేశంలో ఉన్న బిడ్డలందరికీ మీరు దయచేయమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను అంతేకాకుండా పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ఇదిగో రాజా నీ స్వరము అను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభ మరి ఈ యొక్క రేడియో కార్యక్రమంలో మరి వయసు ఉమెన్ గా కార్యక్రమం కొరకు ఎంతమంది బిడ్డలైతే మరి ప్రసంగం చేయాలని లేదా నీ వాక్యము విధ జల్లాలని ప్రయాసపడుతూ ఉన్న నీ బిడ్డలనందరినీ కూడా అయ్యా ఈ పరిచర్య కొరకు నీ స్వరము ద్వారా ఈ రేడియో కార్యక్రమం ద్వారా ఈ పరిచర్య కొనసాగాలని ఎంతమంది బిడ్డలు మరి స్త్రీలుగా ఉన్నవారు తండ్రి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో వయసు ఉమెన్ గా ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను గొప్ప దేవా పరిశుద్ధుడా అంతేకాకుండా ఎంతో మంది బిడ్డలు ఈ రోజుల్లో మానవుడు ప్రభ అరికాలు మొదలుకొని మరి తల మొదలుకొని అరికాలు వరకు స్వస్థత లేకుండా నానా రోగాలతో సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటున్నారు ప్రభ అవన్నీ మీకు తెలుసు నా తండ్రి ఎస్ఐ యొక్క సమయంలో ప్రభ మరి భయంకరమైన రోగాల చేత 
పీడింపబడుచిన వారికి శరీర బలహీనత పీడింపబడుచిన బిడ్డలకు నడవలేని స్థితిలో నిలవలేని చేతిలో కూసోలేని స్థితిలో ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డలను మీరు ముట్టి స్వస్థపరచమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను అంతేకాకుండా ఎంతో మంది బిడ్డలు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎస్ఐయ వారందరినీ కూడా వారి సమస్యల నుండి వారి అవసరతల నుండి ఎస్ఐయ మీరు తీర్చండి ప్రభ మరి నెమ్మది లేక శాంతి లేక ఎక్కడ దొరుకుతుందని ప్రభ మరి తిరుగుతున్న ప్రతి బిడ్డకు నీ శాంతిని నెమ్మదిని మీరు దయచేసి వారి అవసరతలన్నీ మీ నామములు తీర్చమని ఈ చిన్ని విజ్ఞాపన నీ పాదల చెంత వేడుతూ నజరేడిన ఏసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియమైన నీ స్వరం శ్రోతలందరికీ ప్రభు అయిన సుక్రీస్తు నామమున వందనములు వైజ్ ఉమెన్ సీజన్ ఫోర్ కార్యక్రమం నందు నలభై ఐదవ రోజు వర్తమానికులుగా సిస్టర్ జే జెస్సీ ఏలియా గారు ఏర్పాటు చేయబడినారు వీరికి నీ స్వరం పక్షమున ప్రత్యేకమైన శుభములు తెలియజేయచున్నాము సిస్టర్ జే జెస్సీ ఏలియా గారు రాజీవ్ నగర్ మంచిర్యాల్ ప్రాంతంలోని జీజస్ గ్రేస్ ఇవాంజలికల్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా ప్రభు పరిచర్యను కొనసాగించుచున్నారు ఇట్టి సమయంలో సిస్టర్ జే జెస్సీ ఏలియా గారు వాక్య సందేశం అందించెదరు మన ప్రభువును రక్షకుడు అయిన ఏసు నామంలో మీకందరికీ నా వందనాలు ఈ అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన దేవునికి నా కృతజ్ఞతలు దేవుడు తన దాసులను వాడుకొని నీ స్వరం అనే ఈ రేడియో కార్యక్రమాల ద్వారా అనేక మంది ప్రజలకు ప్రభు వాక్యాన్ని ప్రభు ప్రేమను ప్రకటించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ మంచి మార్గమును బట్టి తెరచిన మంచి ద్వారాన్ని బట్టి వాడబడుతున్న ప్రతి దైవజనులను బట్టి ఈ పరిచర్యలో పాలు పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నేనెంతో ప్రభువును మహిమపరుస్తున్నాను మరి ఈ సీజన్ ఫోర్లో మనకివ్వబడిన అంశం ఒకసారి చదువుకొని చిన్న మాట ప్రార్థనతో వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం యాకోబు మూడు పదిహేడు అయితే పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది తరువాత సమాధానకరమైనది మృదువైనది సులభముగా లోబడునది కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొనినది పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిది యునై ఉన్నది ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్యమయున్న ఏసయ్య యహోవా మాటలు పవిత్రమైనవి అవి మట్టి మూసలో ఏడు మారులు కరిగి ఊదిన వెండి అంత పవిత్రములు అని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది అటువంటి పవిత్రమైన మీ మాటలు వినడానికి మాకిచ్చిన ఈ సువర్ణ అవకాశమును బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము మీ మాటలు వినడానికి గ్రహించడానికి యోగ్యమైన మంచి మనసుతో స్వీకరించడానికి అవలంబించి నడుచుకోవడానికి మా కళ్ళు చెవులు హృదయం తెరచి అందులో నోరంతలుగా ఫలించడానికి మా విశ్వాసం పెంపొందడానికి మాకు కృపచూపమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ సేవకురాలిని మరుగుపరచి మీ ప్రజలమైన మా అందరితో మీరే మాట్లాడమని మీ చిత్తం ఉద్దేశం తలంపులు మాకు తెలియజేసి ముడత మచ్చ డాగు కలంకం అట్టిది మరి ఏదీ లేకుండా మమ్మల్ని సరిచేసి నిల్వబెట్టుమని ఏసు పరిశుద్ధనామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఇక మన అంశంలోకి వెళితే అది పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం అనే యాకోబు మూడు పదిహేడులో వివరించబడింది జ్ఞానం అనేది మనిషి జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన అవసరత అనే చెప్పాలి ముఖ్యంగా స్త్రీలుగా గృహిణిలుగా ఉన్న మనకు జ్ఞానం ఒక వరముగా దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఇంకా వాక్యం సెలవిస్తుంది సామెతలు పద్నాలుగు ఒకటిలో జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును మూడు రాలు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుకును అని ఇంకా సామెతలు పద్నాలుగు పదిహేనులో జ్ఞానము లేనివాడు ప్రతి మాట నమ్మును అని కూడా వాక్యం సెలవిస్తుంది అంటే జ్ఞానం లేకపోతే ఎంతో నష్టం ప్రమాదం కూడా మన మాటలో చెప్పుకోవాలంటే 
కుటుంబం నిలబడటం కష్టం మనుగడ సాగించటమూ కష్టం కాబట్టి స్త్రీలుగా మనం జ్ఞానం తప్పక కలిగి ఉండాలి మరి స్త్రీలుగా మనకు తెలుసు ఏ షాపింగ్ మాల్లో మంచి బట్టలు దొరుకుతాయి ఏ మార్కెట్లో మంచి కూరగాయలు దొరుకుతాయి ఏ టైలర్ మనం అనుకున్నట్టు మన బట్టలు పర్ఫెక్ట్గా కుట్టగలరు ఏ కంగనహాల్లో మంచి మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ దొరుకుతుంది అంతేకాదు ఈ లోకంలో ప్రతి వస్తువుకు ఒక ప్రత్యేక స్థలం ఉందని బంగారానికి ఘని ఉంది వెండికి ఘని ఉంది ఆహారం భూమి నుండి వస్తుంది ఇవన్నీ మనకు చాలా బాగా తెలుసు మరి మనిషి మనుగడకు ఎంతో అవసరమైన జ్ఞానం దొరికే స్థలం ఎక్కడ ఉంది దాని కొరకు వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అని ఆలోచిస్తే యాకోబు ఒకటి పదిహేడులో శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును అని వాక్యం సెలవిస్తుంది అంటే ముత్యాల కన్నా శ్రేష్టమైన ఈ జ్ఞానం విలువగల సొత్తులేవియూ సాటిరాని గొప్ప ఈ జ్ఞానం దేవుని నుండి వస్తుంది అయితే లోకస్తులు చదువే జ్ఞానం అనుకొని లక్షలు పోసి కొంటున్నారు లక్షల ఫీజులు కట్టి పిల్లలకు చదువు చెప్పిస్తున్నారు కానీ అది పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం కాదు అసలు పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే జ్ఞానం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయనే పైనుండి దిగి వచ్చిన జ్ఞానమై ఉన్నారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దేవుడే జ్ఞానానికి ఆధారం దేవుని తెలుసుకోవటమే అసలైన జ్ఞానం హలేలుయా యాకోబు మూడు పదిహేడులో చెప్పబడ్డవన్నీ అక్షరాల యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి లక్షణాలే మనం తన వలె అవన్నీ కలిగి ఉండాలని ఆయన వాటిని మన కోసం రాయించారు దేవుడు కోరిన ఈ లక్షణాలన్నీ మనమును కలిగి ఆయన హృదయవాంఛను తీర్చేవారంగా ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక ప్రభువులోని ఆ ఒక్కో లక్షణాలను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం మొదటిగా పవిత్రమైనది మన దేవుడు పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన పరిశుద్ధతకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు తన దూతలు నిత్యం ఆయనను స్థుతించే మాట కూడా పరిశుద్ధుడు 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 అని ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను పరిశుద్ధుడను గనక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి అని చెప్తున్నాడు ఆయన మాటలో పరిశుద్ధత చూపులో పరిశుద్ధత ఆయన ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధత ఉన్నాయి అంతేకాదు ఆయన పరిశుద్ధతకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా ఉన్నారు పాపులతో సహవాసం చేసినప్పటికీ వారిని తన పరిశుద్ధతలోకి నడిపించాడే కానీ ఏమాత్రం ఆయన పాపం లేనివాడుగానే ఉన్నాడు మనం కూడా ఏ సేవలే పవిత్రత పరిశుద్ధత కలిగి ఆయనను మహిమపరిచే వారంగా ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక రెండవ లక్షణం సమాధానం ఏసయకు ఉన్న మరో పేరు సమాధానకర్త అసమాధానంతో అశాంతితో నిండిన లోకంలోకి శాంతిని సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి పైనుండి పంపబడిన జ్ఞానమే సమాధానకర్త అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇర్మియా పది పద్నాలుగులో తెలివిలేని మనుషుడు పశుప్రాయుడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది తెలివి లేక జ్ఞానం లేక మన జీవితాల్లో ఏ అజ్ఞాన క్రియలను బట్టి అసమాధానం అనుభవిస్తున్నామో అది సమాధాన కర్తి అయిన యేసునామంలో తొలగిపోయి మన జీవితాలు కుటుంబాలు పరిచర్యలు సమాధానముతో నింపబడునుగాక ఆమెన్ అంతేకాదు యేసు ప్రభువారు దేవునికి దూరమైన ప్రజలను ఏకముగా సమకూర్చి తండ్రితో సమాధాన పరచడానికి సమాధాన కర్తగా పంపబడ్డారు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవరైతే సమాధాన పరిచేవారుగా ఉంటారో వారు దేవుని కుమారులు అనబడతారని కూడా వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని సమాధానం మనం మాత్రమే అనుభవించడం కాదు కానీ ప్రజలను దేవునితో సమాధానపరుస్తూ దేవుని కుమార్తెలముగా పిలువబడుదుముగాక ఆమెన్ ఇక మూడవ లక్షణం ఏమిటంటే మృదుత్వం బైబిల్ గ్రంథం మొత్తంలో మనం చూస్తే ఆయన మాట తీరు ఎంతో మృదువైనదిగా ప్రేమ కలిగినదిగా మనకు కనబడుతుంది యోహాను సువార్త ఏడవ అధ్యాయంలో ఒకనొక సందర్భంలో యేసును తమ దగ్గరకు తీసుకుని రమ్మని ప్రధాన యాజకులు పరిసయులు బండ్రవుతులను యేసు దగ్గరికి పంపితే వారు ఏసయ మాటలు ఆయన బోధనలు విని విని వట్టి చేతులతో తిరిగి వచ్చారు 
అప్పుడు ఆ యాజకులు పరిసేలు మీరెందుకు అతన్ని తీసుకురాలేదు అని అడిగితే ఇంతవరకు ఆయనలాగా మాట్లాడిన వారిని మేము చూడలేదని వారు సమాధానమిస్తారు సామెతలు పదిహేను ఒకటిలో వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది మృదువైన మాట కోపమును చల్లారుస్తుంది నొప్పించే మాట కోపమును రేపుతుంది అని మృదువైన ఆయన మాటలు కఠినులైన బన్రౌతులను కూడా స్తంభింపజేశాయి మనం కూడా ఏసే వలె మృదువైన మాట తీరు కలిగి ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక నాలుగవ లక్షణం సులభంగా లోబడటం లోబడటం అంటే సులభంగా విధేత చూపటం యేసు దేవుడయ్యుండి కూడా ఈ భూమి మీద తనకు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న మరియా యోసేపులకు లోబడి ఉన్నాడని లూక రెండు యాభై ఒకటిలో వాక్యం సెలవిస్తుంది సులభంగా లోబడటం అంటే మారు మాట మాట్లాడకుండా తిరుగు ప్రశ్నలు వేయకుండా తికమక పెట్టకుండా ఇక మన భాషలో చెప్పాలి అంటే ఏ మాత్రం సతాయించకుండా ఒక్కసారిగా లోబడ్డాడు అంతేకాదు తండ్రి అయిన దేవునికి సంపూర్ణ విధేత చూపి తన అనుభవ జ్ఞానం చేత అనేకులను విడిపించాడని యషయ యాభై మూడు పదకొండులో వాక్యం సెలవిస్తుంది విధేయతకున్న మరో రూపం లేదా అర్థం తగ్గింపు ఇంకా ఫిలిప్పి రెండు ఆరులో యేసు దేవునితో సమానంగా ఉండే భాగ్యాన్ని వదిలి మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించి తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకుని సిలువ మరణం పొందేంతగా విధేత చూపాడు అది కూడా పాపుల రక్షణ కోసమని వాక్యం సెలవిస్తుంది అది సులభంగా లోబడటం అంటే ఆయన ఆ విధంగా తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టే హెచ్చింపబడ్డాడు హలెలుయ నశించిపోయే ఆత్మల రక్షణ కోసం దేవుడు నేడు మనకు ఏ పని అప్పగించినా సంపూర్ణ విధేయతతో జరిగించి ఏసు వలె దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చే వారంగా మనందరము ఉందుముగాక ఆమెన్ అన్ని విషయాల్లో మనల్ని మనం ప్రభు ముందర తగ్గించుకొని తగిన సమయమందు ఆయన చేత హెచ్చింపబడే వారంగా ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక ఐదవ లక్షణం కనికరం యేసు తన దగ్గరకు వచ్చిన వారు తాము ఎట్టి వ్యాధి గల వారైనను ఎట్టి సమస్య గల వారైనను వారి మీద కనికరపడి వారిని స్వస్థపరచి విడుదల చేసి తృప్తిపరచి పంపాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది మార్కు ఒకటి నలభై నుండి నలభై నాలుగు వచనాలలో ఒక కుష్టరోగి వచ్చి నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవు అని వేడుకుంటే అతని మీద కనికరపడి చెయ్యి చాపి అతన్ని ముట్టి నాకిష్టమే అని చెప్పి అతన్ని శుద్ధి చేశాడు భోజనం చేయడానికి కూడా తీరిక లేకుండా ప్రజలను స్వస్థపరుస్తున్నప్పుడు పరిచర్య జరిగిస్తున్నప్పుడు వారి మీద అరవలేదు వారి మనస్సు విరిగేలా మాట్లాడలేదు కానీ వారు కాపరిలేని గొర్రెల వలె విసిగి చెదరి ఉన్నారని వారి మీద కనికరపడి సహాయం చేశాడు ఆయనలో ఉన్న ప్రేమ కనికరం నమ్మకత్వం పరిశుద్ధత సత్యం వంటి మంచి ఫలాల ద్వారా తండ్రిని మహిమపరిచాడు క్రీస్తు లాంటి ప్రేమ కనికరం కలిగిన మనస్సు మనమును కలిగి ఉండి తండ్రిని మహిమపరిచే వారంగా ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక ఆరవ లక్షణం మంచి ఫలాలతో నిండి ఉండటం లూక ఆరు నలభై మూడు నుండి నలభై ఐదు వచనాలలో వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది ఏ మంచి చెట్టునను పనికి మారిన ఫలములు ఫలింపవు పనికి మారిన చెట్టున మంచి ఫలములు ఫలింపవు ప్రతి చెట్టు తన ఫలముల వలన తెలియబడును ముండ్ల పొదలో అంజురపు పండ్లు ఏరుకొనరు కోరింద పొదలో ద్రాక్ష పండ్లు కోయరు సజ్జనుడు తన హృదయమును మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను బయటికి తెచ్చును దుర్జనుడు చెడ్డ ధననిధిలో నుండి దుర్విషయములను బయటికి తెచ్చును అంటే మన ఏసయ్య తన మాటల ద్వారా చూపుల ద్వారా ప్రవర్తన ద్వారా మంచి ఫలాలను ప్రజలకు అందించి అందరినీ తృప్తిపరచాడు ఏ చెడ్డ ఉద్దేశంతో ఎవ్వరు వచ్చినా ఆయనలో మంచి ఫలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మంచినే అందించాడు అంటే ఎల్లప్పుడూ అందరినీ ప్రేమించాడు సంతోష హృదయంతో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు సమాధానపరిచే పరిచర్య చేశాడు దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉన్నాడు దయ వాత్సలత కలిగి ఉన్నాడు మంచిదనమంతా కనపరిచాడు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే మాటలను విశ్వాసంతో ప్రకటించాడు మిక్కిలి సాత్వికంగా నడుచుకున్నాడు యవ్వన వయసులో ఉన్నప్పటికీ ఆశా నిగ్రహం కలిగి మంచి ఫలాలు కలిగిన నిజమైన ద్రాక్షవల్లిగా నిలిచిపోయాడు మనం కూడా పరిస్థితి ఎలా ఎదురైనా మంచి ఫలాలు ఫలించే వారంగా ఉండి 
పరలోక తండ్రిని మహిమపరిచేవారంగా ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక ఏడవ లక్షణం పక్షపాతం లేకపోవడం నీతిమంతుల మీదను అనీతిమంతుల మీదను అందరికీ ఒకే విధంగా తన సూర్యుని ఉదయింపచేస్తున్నాడు అందరికీ ఒకే విధంగా వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి ఆయన పక్షపాతి కాడని అర్థం కావడం మాత్రమే కాదు వాక్యం కూడా ఖచ్చితంగా సెలవిస్తుంది దేవునికి పక్షపాతం లేదు అని అంతేకాదు మనం కూడా పక్షపాతం లేనివారుగా ఉండాలని దేవుడు సూటిగా సూచించాడు రహస్యంగా పక్షపాతం చూపటం మంచిది కాదు ఇంకా పక్షపాతం చూపేవారు అపరాధులుగా తీర్చబడి పాపం చేసిన వారు అవుతారు అని యాకోబు రెండు తొమ్మిదిలో రాయబడి ఉంది కాబట్టి ప్రభు కోరిన విధంగా పక్షపాత వైఖరి విడిచిపెట్టి ప్రభు వలె నీతిని న్యాయాన్ని ప్రేమించి జరిగించేవారముగా మనము ఉందుముగాక ఆమెన్ ఇక చివరిగా ఎనిమిదవ లక్షణం వేషధారణ లేకపోవటం వేషధారులైన శాస్త్రులను ఆయన మారు మనసు పొందుమని చాలా చోట్ల హెచ్చరిక చేయటాన్ని బట్టి ఆయన వేషధారణను అసలే సమర్థించడు అని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది అసలు వేషధారణ అంటే ఏమిటి దాన్ని మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పుకోవాలంటే నటన లేదా నటించటం అనగా లోపల ఒక విధంగా ఆలోచించటం బయట మరోలా ప్రవర్తించటం మనం అంతరంగంలో ఏమై ఉన్నామో అదే మన నిజ జీవితం కానీ కొన్నిసార్లు మనం లోపల ద్వేషం పెట్టుకొని కోపం పెట్టుకొని బయటికి మాత్రం ప్రేమ సమాధానం ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం కానీ ప్రభు అంటున్నారు మీరు అలా ఉండకూడదు మీ అంతరంగాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి అంటున్నారు మనం లోపల బయట ఒకే రీతిగా ఉండాలి హృదయంలో ప్రేమ ఉండాలి ప్రవర్తనలో కూడా ప్రేమ ఉండాలి అనేది ఆయన చిత్తమై ఉన్నది గిన్నె లోపల మరియు బయట కూడా శుద్ధి చేయాలి బయట మాత్రమే శుద్ధిగా ఉంటే సరిపోదు అలాగని లోపల మాత్రమే శుద్ధిగా ఉంటే సరిపోదు గిన్నె లోపటను వెలుపటను అంటే రెండు చోట్ల కూడా శుద్ధిగా ఉండాలని ఆయన ఖచ్చితంగా ఆజ్ఞాపించాడు లోపల బయట ఒకేలా ప్రవర్తించడం యథార్థత యథార్థవంతులు అంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం యథార్థవంతుల కొరకు ఆయన వెతుకుతున్నాడు ఇంకా యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుడుతుంది అని వాక్యం కీర్తనలు నూట పన్నెండు నాలుగులో సెలవిస్తుంది అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యథార్థవంతుడుగా ఉన్నాడు ఆయన మరణం అనే చీకటిలోనికి వెళ్ళిన తండ్రి అయిన దేవుడు తన జీవం అనే వెలుగు ప్రసరింపజేసి ఆయనను తిరిగి లేపాడు కాబట్టి ప్రభు కోరినట్లు ఆయన కలిగి ఉన్నట్లు శుద్ధమైన హృదయం శుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి యథార్థవంతులముగా ప్రభు చేత మనము పీలువబడుదుముగాక యథార్థతను ప్రేమించేవారముగా మనము ఉందుముగాక ఆమెన్ ఏ విధమైన మంచి లక్షణాలు అనగా పవిత్రత సమాధానం మృదుత్వం సులభంగా లోబడటం కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొని ఉండటం పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేకుండా ఉండటం అనేవి పైనుండి వచ్చిన జ్ఞానమైన యేసు ప్రభువారి లక్షణాలై ఉన్నాయి మనం కూడా అవి కలిగి దేవునికి దేశానికి సంఘానికి మన కుటుంబానికి దీవెనకరంగా ఉందుముగాక ప్రభువే ఆ కృప మనకందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెన్ చిన్నమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈసయ్య వాక్యమే ఉన్న దేవ నీకు వందనాలు నీ మాటలు వినడానికి మాకు చూపిన కృపకై కృతజ్ఞతాస్థుతులు నీ మాటలు విని నీ వాక్యం విని వదిలిపెట్టి మమ్మల్ని మేము మోసపరుచుకునే వారంగా ఉండక దేవ నీ వాక్యాన్ని మా హృదయంలోకి స్వీకరించి నీ వాక్యంలో దేవ మేము ఫలించగలుగునట్లుగా మాకు సహాయం దయచేయండి ఇప్పటి వరకు నీ వాక్యంలో ఎక్కడెక్కడ ముప్పదంతల్లో అరవదంతల్లో ఆగిపోయిన ఫలింపుగా మాలో కనబడుతుందో అది ఈ రోజున దేవ నూరంతలకు చేరుకున్నట్లుగా మాకు సహాయం దయచేయండి నీ వాక్యానికి చోటిచ్చి దేవ నిన్ను ప్రవ్వ మా జీవితంలో క్రియల ద్వారా చూపించే వారంగా బ్రతుకుటకు మాకు సహాయం దయచేయమని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ స్వాధీనంలోకి తీసుకొని దేవ ఫలింపు కలిగిన జీవితాలుగా మార్చి మహిమ పొందుమని వేడుకుంటూ ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఇంతవరకు చక్కటి దైవ సందేశం అందించిన మీకు నీ స్వరం యాజమాన్యం పక్షమున ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేయుచున్నాము దేవుడు మిమ్మను బహుగా దీవించి తన రాజ్య వ్యాప్తిలో బలమైన సాధనములుగా వాడుకొనుగాక ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్